Hi everyone, uh, my name is Yahya Mustafa and uh, I am the lecturer at Bridgestone Academy. I hope you guys are doing fine. Uh, today I'll be talking about uh, the subject economics or uh, you can say I'll be introducing you to the subject economics. So this is a very interesting subject and uh, I'm hoping by the uh, end of this uh, lecture and, and by the end of this course you will be able to grasp the knowledge that the subject has to provide. Uh, basically this, this course is uh, divided into 40 parts, uh, 40 lectures and uh, this, is, uh, this is the first lecture uh, out of uh, those uh, 40 lectures uh, that, that, that will be following it. So basically uh, आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में ये सुना होगा कि स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है आप लोगों ने काफी दफा ये सुना होगा कि जी किसी कमोडिटी की प्राइस ऊपर चली गई गोल्ड की प्राइस ऊपर चली गई है गोल्ड महंगा हो गया है गोल्ड सस्ता हो गया है फिर आपने अक्सर ये सुना होगा कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिस्काउंट रेट्स ऊपर कर दिए हैं फिर आपने सुना होगा कि जी कभी उन्होंने नीचे कर दिए हैं डिस्काउंट रेट्स नीचे कर दिए गए हैं इसी तरह ही बहुत दफा आप लोगों ने ये सुना होगा कि जी मुल्क की इन्फ्लेशन मुल्क में महंगाई बहुत हो गई है जी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई है पिछले दिनों लास्ट कपल ऑफ मंथ्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तानी रुपीस बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गया है यूएस डॉलर के अगेंस्ट जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई मुल्क में बहुत बढ़ गई है उसकी उसके उसके अगेंस्ट फिर गवर्नमेंट ने इनर्जी की प्राइस ऊपर कर दी बिजली महंगी कर दी तेल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई और उसका इम्पैक्ट मुल्क के ऊपर आ रहा हुआ तो ये बहुत सारी न्यूज़ और ये इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आप लोग अक्सर सुनते हैं और इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ रहा होता है कंज्यूमर के ऊपर आवाम के ऊपर बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर तो वो किस तरह से अफेक्ट हो रहे होते हैं कैसे अफेक्ट हो रहे होते हैं उनको उनको किस तरह ये न्यूज़ जो है वो आ, कहते हैं कि इम्पैक्ट कर रही होती है ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारी जो कन्फ्यूजन हैं इट 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 इज़ डेल्ट विद इट इज़ डेल्ट इन दिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स तो जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे आप लोगों को क्लैरिटी मिलती जाएगी कि इन न्यूज़ का ये जब सारी न्यूज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आती है तो इसका मतलब क्या होता है <coughs> इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होता है so this is a very very interesting subject and i hope you guys are going to enjoy these lectures you guys are going to uh, get a lot of information a lot of knowledge or uh, uh, i'm hoping ki aap logon ko kafi maza aayega jab aap in lectures ko sunenge aur isko samajhne ki koshish karenge so uh, i think let's start and uh, first of all let's see ki aaj ke lecture mein Uh, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सो so बेसिकली आप लोगों के सामने ये है कि इस इस आज के लेक्चर को आई हैव डिवाइडेड दिस लेक्चर इनटू फोर पार्ट्स फोर सेक्शंस जिसमें पहला सेक्शन है डिफाइनिंग uh, इकोनॉमिक्स बेसिकली इसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है ये सब्जेक्ट है क्या ठीक है Afterwards, uh, uske baad, there are four uh, key ideas which economics as a subject holds, which is, which are known as uh, scarcity, choice, opportunity, cost, and resources. So, ye, ye key ideas kyun itne important hain? Inka matlab kya hai? Aur ye definition, economics ki definition ke saath kis tarah link up hote hain? Iske upar main, I'll, I'll be explaining you guys about it. वंस जब ये अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो जाएगी फिर uh, आपको मैं बताऊंगा आई विल बी टेलिंग यू के व्हाट इज मेंट बाय फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड ड्यू टू दैट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एवरीवन स्पेशली बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट दे नीड टू आस्क थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन जो कि यहाँ पर मैंशन भी किए हुए हैं विच आर नोन एज वट शुड बी प्रोड्यूस्ड हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसज बी प्रोड्यूस्ड एंड फॉर हूम should goods and services be produced so how all of these things are interlinked or ye kyun questions develop hote hain kyun government ko aur kyun businesses ko ye teen questions ko answer address karna important hota hai keeping in mind the fundamental economic problem 
तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्स्ट सेक्शन में वंस वी आर डन विद फर्स्ट सेक्शन सेकेंड सेक्शन इज अबाउट इकनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग सो दिस सेक्शन इज बेसिकली अबाउट डिवेलपिंग योर गाइ योर डिवेलपिंग योर मेंटेलिटी योर योर थिंकिंग एज पर द सब्जेक्ट कि एक इकोनमिस्ट कैसे चीज़ों को सोचता है किन चीज़ों को देखता है एंड हाउ ही सीज द वर्ल्ड अराउंड हेम ठीक है तो सेकेंड सेक्शन में वी विल बी ट्राइंग टू डिवेलप आर ओन थिंकिंग कि हम लोग एक एज एन इकोनमिस्ट कैसे चीज़ों को देखें और उनको प्रिसीव करें और उसको फिर आगे एनालिसिस और उसकी रिकमेंडेशन हम फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरवर्ड करें लिखें आगे प्रोवाइड करें तो सेकेंड पार्ट इज अबाउट डिवेलपिंग आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आफ्टरवर्ड्स आई एल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द टू ब्रांचेस ऑफ इकनॉमिक्स बेसिकली इन इन ब्रॉडर सेंस इकनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू टू मेन कैटेगरीज माइक्रो इकनॉमिक्स एंड मैक्रो इकनॉमिक्स तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस इन इन सेक्शन टू देन इन सेक्शन थ्री जब आपको ये पता चल जाएगा कि इकनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है वॉट इज मैन बाय स्कॉर्सिटी वॉट इज मैन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाई कंज्यूमर्स एंड इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस दे टेंड टू मेक चॉइसिस बिटवीन अल्टरनेटिव और फिर आपकी जब थिंकिंग की भी थोड़ी सी uh, इस सब्जेक्ट के हिसाब से डिवेलप होगी तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टूल किट दैट इकोनमिस्ट हैव इन इन थर्ड सेक्शन तो हम लोग इस टील टूल किट के बारे में भी uh, देखेंगे जिसमें बेसिकली किस तरह एक इकोनमिस्ट सारी इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए अपने एनालिसिस प्रोवाइड करता है अपनी रिकमेंडेशन अपनी जजमेंट प्रोवाइड करता है किस तरीके से करता है तो उस उसके बारे में हम लोग सेक्शन थ्री में Uh, समझने की कोशिश कर रहे होंगे पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे एंड आफ्टरवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स व्हिच इज नोन एज सेट्रिस्पेरिबस इसका मतलब क्या है इट्स अ लैटिन वर्ड बट ये क्यों इकोनॉमिक्स की टूल किट में बहुत अहमियत रखता है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इन सेक्शन थ्री एंड लास्टली Uh, by the end of this lecture, I will be explaining you about the difference between normative and positive statement. कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और ये normative statements क्या होती हैं positive statements क्या होती हैं और इनमें फ़र्क क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे So I hope आप लोगों को थोड़ा बहुत idea हो गया कि आज का lecture क्या है और हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं So let's let's start and let's see के हमारे इस आज के लेक्चर में क्या कुछ हमारे सामने आने वाला है ओके सो लेट्स स्टार्ट बेसिकली सबसे पहले आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट दी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है क्या सो so, Let's read out the definition and then uh, we'll uh, try to uh, make sense out of it. Economics is a social science that examines how people choose among alternative uh, alternatives available to them. It's a social. It it is social because it involves people and their behavior. It's a science because it uses as much as possible a scientific approach in 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 its investing investigation of choices. सो बेसिकली डेफिनेशन ये कह रही है कि इकनॉमिक्स इज अ पार्ट इज इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस ये सोशल साइंसेस की एक शाख है विच विच एग्जामिन्स हाउ पीपल चूज अमंग अल्टरनेटिव अवेलेबल टू दैम विच मीन्स के इट डील्स विद द कंज्यूमर साइकी पीपल्स साइकी के लोग क्यों चॉइसिस सेलेक्ट करते हैं क्यों दो अल्टरनेट्स अगर उनके सामने रखे जाएं तो उसमें से एक को सिलेक्ट करेंगे एक को फोक ऑन करेंगे क्या उसके पीछे साइंस चल रही होती है क्या उसके ऊपर पीछे थिंकिंग चल रही होती है क्या वो मोटिवेशंस मोटिव्स होते हैं जिसकी बेस पे एक एक कंज्यूमर एक बंदा या एक बिजनेस या एक गवर्नमेंट एक ऑप्शन को अवेल करेगी और दूसरे ऑप्शन को फोक ऑन करेगी तो इसको बेसिकली इकोनॉमिक्स एग्जामिन कर रहा होता है सेकेंड पार्ट में ये लिखा हुआ है कि इट्स इट इज अ सोशल इट इज सोशल बिकॉज इट इन्वॉल्व पीपल एंड देयर बिहेवियर 
सो so, ये सोशल इसलिए है क्योंकि ये लोगों को स्टडी लोगों की साइकी को लोगों के बिहेवियर को स्टडी कर रहा होता है लोगों के इमोशंस को स्टडी कर रहा होता है लोगों के टेस्ट को स्टडी कर रहा होता है उनके फैशन सेंस को स्टडी कर रहा होता है क्योंकि बहुत सारी रीजंस होती हैं बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर्स या बिजनेस या गवर्नमेंट दे दे मेक चॉइसिस तो इकोनॉमिक्स बेसिकली इट ट्राइज टू understand it tries to examine the behavior of people so that is the reason why it's a social uh, it is it is it is social all right and it's a science it is a science because it uses as much as possible scientific approach in its investigation of choices which means ke ek to logon ke behavior ko wo samajhne ki koshish kar raha hota hai usse related information gather karne ki koshish kar raha hota hai and once jab economics economist wo behavior or wo relevant information ikattha kar leta hai to usko ek systematic approach ki base pe ek scientific approach ki base pe us data ko aur us information ko uh, analyze kar raha hota hai aur us pe investigate kar raha hota hai aur dekhne ki aur samajhne ki koshish kar raha hota hai ki uh, human psyche human behavior agar ek way mein act kar rahi hai to wo kyun act kar rahi hai so again what is economics economics is a social science that examines how people choose among alternatives available to them it is social because it involves people and their behavior it is a science because it uses as much as possible a scientific approach in its investigation of choices iske niche char points bhi maine likh diye isko thoda sa aap logon ko help out karne ke liye it's a social science it examines how people choose among the alternatives available to them it involves studies of people and how they behave while making choices and it uses scientific approach uh, in investigating choices of the people okay i hope aapko definition samajh aa gayi acha based on this definition three key questions zehen mein aane chahiye and wo three key questions kya hai why people need to make choices पहली बात तो ये कि लोगों को क्यों चॉइस सिलेक्ट करनी पड़ती है वो क्यों नहीं दोनों ऑप्शंस को अवेल कर सकते वाई इज दैट के पीपल दे हैव टू मेक डिसीजन दे हैव टू सिलेक्ट वन थिंग ओवर अनदर क्या उसके पीछे रीजन है फिर सेकंड सेकंड चीज ये कि व्हाट मेक्स देम फॉर गो वो क्या ऐसा मोटिव या वो क्या ऐसी रीजन है जिसकी वजह से एक एक कंज्यूमर एक बिजनेस एक गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल वो एक ऑप्शन को फॉगॉन कर देगा फॉर अनदर और फिर व्हाट इज मेन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स तो व्हाट इज मेन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन ये थ्री की क्वेश्चंस हैं जो कि एक एक नॉर्मली एक ज़हन में आते हैं कि क्यों लोग चॉइसेस बनाते हैं क्यों लोग Uh, एक ऑप्शन को अवेल करते हैं और दूसरे ऑप्शन को फॉगॉन कर देते हैं एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज है व्हाट इज मैन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो टू अंडरस्टैंड दीज थ्री क्वेश्चंस लेट्स लेट्स गो फॉरवर्ड और इकोनॉमिक्स में बेसिकली दे आर फोर की आइडियाज व्हिच आर सेंट्रल टू इकोनॉमिक्स इन चार इन तीन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए और डेफिनेशन को और ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है इट्स सोशल साइंस व्हिच व्हिच टेंस टू एग्जामिन द पीपल हाउ दे चूज बिटवीन द अल्टरनेटिव्स तो इस इस डेफिनेशन को इस लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए और इन तीन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए देर आर फोर की सेंट्रल आइडियाज इन 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 दिस सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स विच आर रिसोर्सेस स्कॉर्सिटी चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉज आपको सबसे पहले आई आई ट्राई टू एक्सप्लेन के वॉट इज मैन बाई रिसोर्स resources what is meant by scarcity what is meant by choice and what is meant by opportunity cost and then afterwards i'll try to link these ideas with the definition and iski iski ek sense banane ki koshish karenge ki ye central ideas is definition ko kis tarah uh iske sath link up ho rahe theek ho gaya so making choices means that one alternative is selected over another सो ऑब्वियसली चॉइसिस का मतलब ये है कि आप चॉइस का मतलब यही होता है कि आपको दो में से एक चीज को सिलेक्ट करना है अब क्यों सिलेक्ट करना है क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड 
अब रिसोर्सेज आर लिमिटेड को पहले समझने से पहले आई एल बी एक्सप्लेनिंग के रिसोर्सेज होते क्या हैं विद कॉन्टेक्स इन कॉन्टेक्स विद इकोनॉमिक्स के वॉट इज मैंड बाई रिसोर्सेज नंबर वन ओके रिसोर्सेज आर एनी थिंग विच आर कोई भी ऐसी चीज विच एनी थिंग एनी इनपुट विच इज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सो इन इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर इनपुट्स विच आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब वो इनपुट्स क्या क्या हैं वो रिसोर्सेज क्या क्या हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड आंटरप्रन्योर चार किस्म के रिसोर्सेज हैं जो कि एज एन इनपुट काम करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लैंड से मुराद क्या है लैंड से मुराद सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं है लैंड से मुराद जमीन एंड बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी हर वो चीज जहां पे मतलब एक ऑफिस तो लैंड को आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जमीन तो है ही है बट उसके ऊपर अगर बिल्डिंग भी खड़ी हुई है तो वो भी लैंड के जुमरे में आएगी कि लैंड इज अ रिसोर्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट इन इन केस दे वांट टू प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज जमीन होगी तो आप फैक्ट्री लगाएंगे हवा में तो फैक्ट्री नहीं लगती ठीक है सो लैंड नंबर वन लैंड इज अ रिसोर्स नंबर टू लेबर लेबर मीन्स आप सबको नाम से पता चल गया वर्क फोर्स आपका स्किल्ड लेबर आपका सेमी स्किल्ड लेबर आपका अनस्किल्ड लेबर ये सारा वर्क ये सारा लेबर की कैटेगरी के अंदर आता है तो लैंड लेबर ये दोनों चीजें रिसोर्सेज हैं नंबर थर्ड इज कैपिटल कैपिटल इन कॉन्टेक्स विद इकोनॉमिक्स इज टेक इट इज इन अ ब्रॉड सेंस फाइनेंसिस तो है ही है पैसा तो है ही है बट हर वो चीज जो प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए यूज हो रही हो फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो यू विल बी अवेयर कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या चीज़ होती है इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट सो कैपिटल में फाइनेंस या पैसे के साथ साथ वो मशीनरी वो प्रॉपर्टी वो आइटम्स भी आते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज हो सकते हैं जैसे फर्ज करेंगे आप लोगों ने ऑफिस खोला अब उस ऑफिस को सेट करने के लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर भी चाहिए आपको गाड़ी भी चाहिए आपको फर्नीचर भी चाहिए फिक्चर्स एंड फिटिंग्स भी चाहिए तो ये सारी चीजें जो होंगी ये भी कैपिटल में आएंगी अलोंग विद फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विपमेंट तो ये सारा कुछ कैपिटल में आता है तो तीन रिसोर्सेस हमें पता चले लैंड लेबर कैपिटल फोर्थ इज आंटरप्रन्योर आंटरप्रन्योर होता कौन है आंटरप्रन्योर इज अ पर्सन हु इज विलिंग इन एबल टू टेक रिस्क इसका मतलब क्या हुआ कि आंटरप्रन्योर वो बंदा होगा जो रिस्क उठा सकता है और बिजनेस ओपन कर सकता है अब ये रिसोर्स क्यों है ये रिसोर्स इसलिए है क्योंकि नॉर्मली लोग रिस्क नहीं उठाते और बिजनेस नहीं खोलते ज्यादातर लोग जॉब ओरिएंटेड होते हैं दे वॉन्ट अ स्टडी इनकम जो कि उनको बस सैलरी की सूरत में पैसे मिलते रहें और वो जॉब करते रहें वो उसमें खुश हैं तो आंटरप्रन्योर वो बंदा जो रिस्क उठा सकता है रिस्क उठाना जानता है और उसको डर नहीं लगता इस टाइप की पर्सनैलिटीज और इस टाइप के लोग बहुत कम होते हैं और इसको रिसोर्स इसलिए कहा जा रहा है चूंकि ये लोग बहुत क्वांटिटी uh, में कम होते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो uh, uh, नया बिजनेस खोलने का इनिशिएटिव ले सकते हैं तो कम लोगों कम एंटरप्रेन्योर होने का एक एक ड्रॉबैक ये आता है कि एक इकोनॉमी के अंदर नए बिजनेसेस नहीं ओपन हो रहे होते या बहुत कम ओपन हो रहे होते हैं विच मीन्स कि जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत कम क्रिएट हो रही होती हैं सो इट्स अ रिसोर्स एज वेल कि वो लोग जो जॉब नहीं करते और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं रिस्क ले लेते हैं उनकी क्वांटिटी एक इकोनॉमी में बहुत कम होती है इसलिए इसको भी रिसोर्स कहलाया गया तो चार रिसोर्सेज हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड आंटरप्रन्योर सो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेकिंग चॉइसिस मीन्स दैट वन अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर एनदर Why? Because resources are limited. So अब हमें यह पता चल गया कि resources हैं क्या But साथ में यह लिखा हुआ है कि they are limited, which means के land 
अनलिमिटेड नहीं है लेबर वर्क फोर्स अनलिमिटेड नहीं है पैसा हर एक के पास अनलिमिटेड नहीं है आंटरप्रन्योर्स इकोनॉमी में अनलिमिटेड नहीं है सो दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड दे आर स्कार्स इसको लिमिटेड को इसका मतलब हुआ स्कार्स जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे स्कारसिटी रिसोर्सेज आर स्कार्स दे आर इन लिमिटेड क्वान्टिटी दैट इज द रीजन मेन रीजन वाई पीपल इंडिविजुअल्स बिजनेसेस गवर्नमेंट्स दे दे हैव टू मेक चॉइसिस बिटवीन अल्टरनेटिव बिकॉज उनके पास जो रिसोर्सेज हैं लैंड की सूरत में लेबर की सूरत में कैपिटल की सूरत में अंटरप्रन्योर्स की सूरत में वो लिमिटेड क्वांटिटी में और एज लॉन्ग एज आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में आप हर चीज अवेल नहीं कर सकते हर अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते और जब आप हर अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते इट मींस के यू नीड टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव सो चॉइस का आपको वाई पीपल नीड टू मेक चॉइस बिकॉज देर रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो पहले क्वेश्चन का तो हमें आंसर मिल गया कि चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं ये रीजन है जिसकी वजह से पीपल नीड टू मेक या इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस में नीड टू मेक चॉइसेस अमंग अल्टरनेटिव्स ओके अब लिमिटेड मींस स्कार्स स्कार्सिटी व्हाट इज मेंट बाय स्कार्सिटी स्कार्सिटी की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं सिचुएशन इन विच वॉन्ट्स एंड नीड्स आर इन एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल तो ये वही बात हो गई कि आप लोगों के पास इंडिविजुअल्स के पास बिजनेसेस के पास गवर्नमेंट्स के पास रिसोर्सेस लिमिटेड कंडीशन में स्कार्स हैं बट देयर वांट्स एंड नीड्स आर अनलिमिटेड वो हर चीज करना चाहते हैं बट वो हर चीज कर नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रेंट आ गया और वो क्या कंस्ट्रेंट आ गया कि जी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं ही नहीं कि आप सब कुछ कर सकें आई मीन गवर्नमेंट के पास अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाए तो वो बेतहाशा हॉस्पिटल्स भी बना दे बेतहाशा स्कूल्स भी बना दे बेतहाशा बहुत सारी और डिफेंस के लिए ऊपर भी खर्चा कर दे तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है ना किसी चीज की फिर फिर मतलब इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं तो इन रियलिटी रिसोर्सेज अनलिमिटेड है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और नीड्स एंड वॉट्स अनलिमिटेड हैं तो आपके पास कार सिटी की प्रॉब्लम आ जाती है जो कि आपको लिमिट कर देती है और फिर अल्टीमेटली आपको चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ती है दो अल्टरनेटिव के बीच में ओके बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट मी क्लियर वन थिंग देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वॉन्ट्स अक्सर नॉर्मली वी पीपल थिंक नीड्स एंड वॉन्ट्स आर सिमिलर दे आर सेम एंड वी टेंट टू यूज दम इंटरचेंजेबली बट अगर थोड़ा सा गौर किया जाए नीड्स एंड वॉन्ट्स इसमें डिफरेंस है एंड वो डिफरेंस क्या है नीड्स नीड्स आर समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव For example, food, shelter, water, health, uh, medicines. These are these are some items. These are some resources. These are some uh, things. जो कि जिनके बगैर survival नहीं है. So needs वो चीजें होती हैं जिनके बगैर हम लोग survive नहीं कर सकते. On the other hand, wants क्या चीजें होती हैं? Wants is a one step up in the order of uh, from needs and is simply something that people desire to have. that they may or may not be able to obtain so in this case survival is not at risk so wants are the desires ab ye bhi kaha ja sakta hai ki ji meri need hai mobile phone okay aapki mobile phone agar need hai to aap 2000 rupaye ka bhi mobile le sakte ho aapko zarurat nahi hai 70000 rupaye ka mobile lene ke liye so ye ye distinguish karna ki need and wants mein कभी कभी डिफिकल्टी जरूर आ जाती है कि एक बंदा उसके पास मोबाइल फोन नहीं है अब उसको उसकी नीड है मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल उसकी उसकी नीड है क्योंकि उसने कम्युनिकेशन करनी है उसने उसने कम्युनिकेट करना है वो बहुत आउट ऑफ स्टेशन है और उसने अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करना है तो जब तक उसके पास मोबाइल नहीं होगा तो वो ऑन एंड ऑफ किस तरह कम्युनिकेट कर सकेगा बार बार टेलीफोन बूथ पर जाएगा बार बार किसी और से फोन मांगेगा तो उसकी वक्ती तो उस 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 पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी नीड बन गई कि उसको मोबाइल फोन अब चाहिए अब बात ये आती है कि नीड एंड वांट में किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाए अक्सर लोग क्या करेंगे कि नीड को सामने रखते हुए अब आपकी नीड उस बंदे की नीड तो एक दो हजार रुपए का मोबाइल भी पूरा कर देगा पांच हजार का मोबाइल भी पूरा कर देगा बट अगर वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए पांच हजार रुपए या दो हजार रुपए के मोबाइल की जगह सत्तर अस्सी हजार रुपए का मोबाइल खरीद लेता है 
तो आप इसको क्या कहेंगे कि आपने अपनी नीड पूरी की या अपनी वॉन्ट पूरी की क्या किया सो so, कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है नीड एंड वॉन्ट में डिस्टिंग्विश करना बट क्लैरिटी अपने जहन में रखने की बहुत जरूरत है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वॉन्ट्स नीड्स आर समथिंग जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है जैसे आप एक और एग्जाम्पल दे देते हैं फूड अब आपको भूख लगी हुई है ना आपकी नीड है कि आपने फूड खाना खाना है अब आप चाहें तो एक अच्छा साफ सुथरा घर का खाना भी खा सकते हैं लंच बॉक्स में लेकर जा सकते हैं अपने ऑफिस और घर का खाना भी खा सकते हैं या आपको भूख लगी और आप एक लग्जरी सेवन स्टार होटल फाइव स्टार होटल में बैठ के भी खाना खा सकते हैं तो नीड तो है खाना तो आपने खाना है बट अब आपको चॉइस बीच में करनी है कि क्या मैं उस भूख को मिटाने के लिए खत्म करने के लिए मैं एक्सपेंसिव फूड खाऊं या एक घर से बना हुआ साफ सुथरा खाना खाऊं या मैं एक जंक फूड खाऊं सो ये अब आपको चॉइस चॉइस डेवलप करनी पड़ेगी बनानी पड़ेगी कि क्या करना चाहिए तो एज लॉन्ग एज यू आर क्लियर के नीड्स एंड वॉन्ट्स में डिफरेंस क्या है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने एनालिसिस आगे चलते हुए कर सकेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यू गाइज नीड टू डिवेलप द डिफरेंस यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वॉन्ट्स नीड्स आर समथिंग जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी जरूरी होते हैं उनके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते वॉन्ट्स दे आर बेसिकली डिजायर्स अगर वो आपको ना भी मिले तो आपका सर्वाइवल एट स्टेक नहीं आएगा सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपकी स्कार सिटी पर हम बात कर रहे थे स्कार सिटी इज समथिंग इज अचुएशन इन विच वॉन्ट्स एंड नीड्स दे आर इन एक्सेस ऑफ रिसोर्स अवेलेबल और द कंडीशन ऑफ हैविंग टू चूज अमंग अल्टरनेटिव तो आपकी नीड्स एंड वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं रिसोर्स लिमिटेड हैं सो अब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई जिसको बोलते हैं स्कार सिटी चॉइस क्या चीज होती है चॉइस अंडरपेन्स द कॉन्सेप्ट दैट रिसोर्स आर स्कार्स सो चॉइसिस हैव टू बी मेड बाई कंज्यूमर्स फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स तो चॉइस का मतलब क्या हुआ कि चूंकि रिसोर्स तो हैं लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं जिसकी वजह से स्कार सिटी की प्रॉब्लम आ गई है तो अब चॉइस आपको लेनी पड़ेगी कि आपने ऑप्शन ए की तरफ जाना है या ऑप्शन बी की तरफ जाना है सो चॉइस अंडरपेन्स द कॉन्सेप्ट दैट रिसोर्स आर स्कार्स सो चॉइस हैव टू बी मेड बाई कंज्यूमर्स फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स आई होप ये तीन की आइडियाज आप लोगों को समझ आ गई अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ फोर्थ आइडिया की तरफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोन एज ऑपरचुनिटी कॉस्ट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं वट इज ऑपरचुनिटी कॉस्ट वट इज मेन बाई ऑपरचुनिटी कॉस्ट द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन इन मेकिंग एनी चॉइस इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो चीजें आपके सामने दो ऑप्शन पड़ी हुई है दो चीजें पड़ी हुई हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि अगर आप ऑप्शन ऑप्शन बी अवेल कर रहे हो एंड यू आर फॉर गोइंग ऑप्शन ए तो योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए सिमिलरली अगर आप ऑप्शन ए अवेल कर रहे हैं और ऑप्शन बी को फॉर गोन कर रहे हैं तो योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन बी सो वो ऑप्शन जिसको फॉर कर दिया गया That is the opportunity cost. So example के point of view से first करें कि आपके पास टेन थाउजेंड रुपीज हैं और आप टेन थाउजेंड रुपीज का मोबाइल लेना चाह रहे हो आप मार्केट में गए हो एंड आपके सामने एक मोबाइल पड़ा हुआ जो कि टेन थाउजेंड रुपीज का है ऑन द अदर हैंड आपके पास एक और मोबाइल है जो फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड रुपीज का है सो so, अब बेसिकली दोनों एक ही तरीके से आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन्स हैं दोनों से आपका पर्पस पूरा हो सकता है तो अगर आप ऑप्शन बी यानी मोबाइल बी जो कि फाइव थाउजेंड रुपीज का है उसको अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी ऑप्शन ए जिसकी वर्थ थी टेन थाउजेंड रुपीज सो ऑल दो यू आर पेइंग फाइव थाउजेंड रुपीज फॉर दैट मोबाइल जो कि आपने पसंद किया बट एक्चुअली आपने अपने दिमाग में जो उसकी वैल्यू क्रिएट की इट्स इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन जो आपने फोगोन किया विच वॉज टेन थाउजेंड रुपीज सो दिस इज नोन एज ऑपरचुनिटी कॉस्ट आई होप 
आपको ये चारों की आइडियाज की अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई कि रिसोर्सेस क्या हैं स्कॉर्सिटी क्या है और फिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से चॉइस बनानी पड़ती है और जब आप चॉइस सेलेक्ट करते हो तो आप आप क्रिएट कर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट कर रहे होते हो और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मतलब क्या है उसका और वो होती क्या है ये चारों पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे सो so, इस पूरी बात में आपको ये भी पता चल गया कि वॉट मेक्स दम फो गो वन थिंग ओवर अनदर बेसिकली आपकी स्कार uh, आपकी आपके रिसोर्सेस जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में सो दैट इज द रीजन व्हाई आपको एक चीज और अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे टेस्ट जैसे आपका फैशन वो भी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी चॉइसेस के ऊपर सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज ही नहीं करते बट लिमिटेड रिसोर्सेज दे आर सिग्निफिकेंट मतलब आपका टेस्ट बेशक मार्केट uh, के हिसाब से है बट अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप ना तो मतलब चाहते हुए भी आप वो टेस्ट अडॉप्ट नहीं कर सकते बाय नहीं कर सकते तो व्हाट मेक्स देम फॉर गो वन थिंग ओवर अनदर सो मेनली स्कार ऑफ रिसोर्स एंड आफ्टरवर्ड्स अगर स्कार ऑफ रिसोर्स नहीं है आप बेशक अवेल कर भी सकते हो तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं सच एस फैशन टेस्ट इमोशंस Uh, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है आपको मजबूर कर दें उस चीज़ को उस अल्टरनेटिव को फोक ऑन करने में बट वो आगे जाके हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे फॉर द टाइम बी ड्यू टू स्कार ऑफ रिसोर्स पीपल दे टेंड टू मेक चॉइसिस एंड दे फोको वन थिंग ओवर अनदर ओके अब बात एक एक लास्ट इस स्लाइड में सिर्फ एक लास्ट पॉइंट है जो कि है डिफरेंस बिटवीन स्कार गुड एंड फ्री गुड सो ये बहुत इजी है इसमें सिर्फ डिफरेंशिएट आपको समझा देता हूँ कि फ्री गुड्स आर समथिंग जो कि जिसके लिए आपको कोई चीज़ गिव अप नहीं करनी पड़ रही कोई चीज़ फोक ऑन नहीं करनी पड़ रही मतलब अगर आप उसको अवेल करते हो तो आपको कुछ और गिव अप नहीं करना पड़ रहा तो वो फ्री गुड है फॉर एग्जांपल ग्रेविटी ग्रेविटी के बेनिफिट्स अवेल करने के लिए आपको कुछ भी फोक ऑन नहीं करना पड़ता सो इट्स अ फ्री गुड इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड अ गुड फॉर विच द चॉइस ऑफ वन यूज डज नॉट रिक्वायर दैट अनदर बी गिवन अप स्कार्स गुड क्या होता है कि स्कार्स गुड वो होता है जिसके लिए आपको कोई चीज कोई अल्टरनेटिव फॉर गॉन करना पड़े गिव अप करना पड़े सो अ गुड फॉर विच द चॉइस ऑफ वन अल्टरनेटिव रिक्वायर्स दैट अनदर बी गिवन अप सो दैट इज नोन एज स्कार्स गुड मेजोरिटी नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द टाइम जो भी गुड्स आपके सामने आएंगे they are scars. They are in a limited quantity. So I hope के अभी तक आपको clarity मिल गई कि economics basically है क्या It deals with the behavior of uh, people and it tries to examine uh, how people choose among alternatives. और लोगों को choices क्यों बनानी पड़ती हैं लोगों को एक चीज select करते हैं और दूसरी चीज़ फोक ऑन करते हैं इसके पीछे साइंस क्या होती है वो भी आपको पता चल गया कि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस Due to resources, as resources are scarce, they are in limited quantity. So, you people cannot fulfill fulfill all of their needs and wants. So they need to make choices. And once they they select one thing over another, opportunity cost arises, and which is meant uh, and uh, it it mean it means that the 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 item the alternative that is foregone is the opportunity cost. The value of the best alternative for gone is the opportunity cost. The scarcity of resource allows you to make choices, and once you make choice, make a choice, opportunity cost arises. So I hope you have been clear here, sir. Deepa, let's move forward. Okay. So now you have found out that basically choices are made for this reason. बिकॉज रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड क्वान्टिटी अब स्कॉर्सिटी ऑफ रिसोर्स को बेसिकली आप इस तरह भी कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज फंडामेंटल इकनॉमिक प्रॉब्लम फंडामेंटल इकनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब यही है कि रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड क्वान्टिटी इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड नीड्स तो बजाय इस पूरे सेंटेंस को बोलने के ऑल यू कैन से इज कि देर इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यू टू विच पीपल 
they make choices and they forego 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 one alternative over another theek ho gaya so the key concept is the fundamental problem in economics is the is that resources are scarce and wants and needs are unlimited so there is always a choice required between competing uses for the resources so this is known as fundamental economic problem limited resources and unlimited wants and needs it's known as fundamental economic problem aage chalte hain okay ab aapko ye pata chal gaya ki due to limited resources fundamental economic problem arises so jab fundamental economic problem uh, uh, arise hoti hai to बिजनेसेस को और गवर्नमेंट्स को तीन मेन क्वेश्चंस, थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस को एड्रेस करना होता है बिकॉज इट्स अ फैक्ट कि दे कैन नॉट अवेल ऑल द अपॉर्चुनिटीज दे कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर वांट्स एंड नीड्स सो दे नीड टू एड्रेस थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन और वो थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन क्या है what to produce how to produce and for whom to produce ke ek business kyunki uske paas limited resources hain wo unlimited wants and needs ko avail nahi kar sakta to ab sabse pehle usko is question ko address karna hai ki wo apne limited resources ko kis jagah pe utilize karna cha raha hai wo un resources se kya cheez produce karna cha raha hai जब तक वो इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता एड्रेस नहीं कर सकता उसको आगे नहीं जाना चाहिए बिकॉज उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। अगर वो कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देता है जहां पे उसको लॉस हो जाए तो फिर उसकी रिकवरी मोस्ट प्रॉब्ली इम्पॉसिबल हो जाती है सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड कीपिंग इन माइंड दैट बिजनेसेस गवर्नमेंट एवरी वन इंडिविजुअल एवरी वन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज दे नीड टू especially businesses they need to think ke what should be produced once they are clear in that question they they have addressed that question and they are clear ke hum log produce kya karna cha rahe hain hum mobile phone produce karna cha rahe hain ya hum television produce karna cha rahe hain ya hum gaadi produce karna cha rahe hain ya hum koi commodity produce karna cha rahe hain whatever the thing is whatever the case is once they are clear once they have addressed this question तो फिर सेकंड क्वेश्चन इनको एड्रेस करना है हाउ दैट प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी प्रोड्यूस्ड कि किस तरीके से प्रोड्यूस करना है क्या स्किल्ड लेबर को हायर करके प्रोड्यूस करना है क्या अनस्किल्ड लेबर को हायर करके प्रोड्यूस करना है क्या हाईफाई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करके वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने कैसे करने क्या इंटरनेशनल मार्केट बाहर की कंपनी के साथ डीलिंग करके अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करके प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस करने या इन हाउस अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करके सर्विस एंड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने किस तरह करते हैं सो सेकंड क्वेश्चन इज कि ओके वी हैव डिसाइडेड कि हम एक्स वाई जी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं या सर्विसेज देना चाह रहे हैं अब कैसे दें किस तरीके से दें सो दिस इज दर्ड सेकेंड फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन कि कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाए वंस सेकेंड क्वेश्चन भी एड्रेस कर लिया तो लास्ट में थर्ड क्वेश्चन आ जाता है किसके लिए प्रोड्यूस करना चाह रहे हो पहली चीज क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हो किस तरह प्रोड्यूस करना चाह रहे हो सेकंड पे और थर्ड पे किस के लिए प्रोड्यूस करना चाह रहे हो सो फॉर होम शुड गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस किस कैटेगरी की नीड्स को हम लोग फुलफिल करेंगे क्या हम आम आवाम मास मेजोरिटी की नीड्स को फुलफिल करेंगे या नीच मार्केट फ्यू रिच पीपल उनकी नीड्स को फुलफिल करेंगे किसको फुलफिल करेंगे तो दीज आर द्री फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन दैट वन शुड आस्क एंड वन शुड एड्रेस बिफोर गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज एवरी वन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड नीड्स तो जब तक ये रिसोर्सेज और जब तक ये सॉरी uh, जब तक ये क्वेश्चन एड्रेस नहीं होते जब तक ये तीन क्वेश्चंस को एड्रेस प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा सकता तब तक वन शुड नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एट रिस्क नहीं लगाना चाहिए सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो गई है प्लीज गैस दो मिनट दें एक मिनट होल्ड करें आप
Now we are uh, on section 2 of, uh, of our lecture which is known as the field of economics. So basically you have told me that in this section we will try to change our mentality and thinking to this subject. We will try to figure it out that an economist is thinking how economists think. What makes them different from other social scientists? Okay. So basically, economist. Let's let's read out first. Economist economists study choices that scarcity requires us to make. But all social scientists are interested in choices. So what makes economists different? So there are three key features. There are three key features, which a economist ko differentiate karti hai baaki sare social scientists. Se. Now, what are three key features? Kya hai? Number one, emphasis. They, they put emphasis on opportunity cost. Economists give special emphasis to the role of opportunity cost in their analysis of choice. When they choices, people's choices, people's choices, they analyze kar rahe hote hai, to wo opportunity cost. Ke upar zyada emphasis de hai. Number two, Economists assume that individuals make choices that seek to maximize the value of some objective. This means that individuals, here you individuals in a broader category. In these individuals, you will also come to consumers, businesses, your government, everyone. So, in a broader sense, you will come Economists assume that individuals make choices that seek to maximize the value of some objective. Yani ke wo social point of view se choices nahi le rahe hote. Wo is cheez ki wajah se choice le rahe hote. Wo, wo is liye ye do alternatives ke beech mein uh, choice create karte hain aur ek alternative ko avail karte hain aur dusre ko foregone karte hain. क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है उनका उनकी वैल्यू एनहांस हो रही है ये रीजन है जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स दे मेक चॉइसेस क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा या कोई ना कोई उनका ऑब्जेक्टिव अचीव होता हुआ नजर आ रहा होता है एंड दैट अगला पार्ट ये है कि एंड दैट दे डिफाइन देयर ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट so, this means that they will take the first choice because they are looking at the benefit of the benefit and the benefit of their self-interest. They are not taking the benefit of any other benefit. They are taking the benefit of this because they are looking at the benefit of their 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 value enhanced and their objective achieved. The economists assume that individuals make choices that seek to maximize the value of some objective and that they define their objectives in terms of their own self-interest. So, two points you have to understand which are the key features. There are two key features that the economists they tend to put emphasis on opportunity cost. Number two, they assume that people or individuals they make choices that seek to maximize the value of some objective. उनका कोई उनका कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा होता है और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बेसिकली देख रहे होते हैं चीजों को थर्ड की फीचर ये है कि इंडिविजुअल्स मैक्सिमाइज देयर ऑब्जेक्टिव्स बाय डिसाइडिंग वेदर टू वेदर टू डू लिटिल मोर और लिटिल लेस ऑफ समथिंग इसका मतलब क्या हुआ कि जरा सा फायदा उनको किसी चीज में नजर आ रहा है तो वो अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे और वो अपनी चॉइसेस को रीवैल्यूएट करेंगे so, आगे इन्होंने यही चीज लिखी हुई कि इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल्स पे अटेंशन टू दी कॉन्सिक्वेंसेस इंडिविजुअल्स पे अटेंशन टू दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मॉल चेंजेस इन दी लेवल्स ऑफ दी एक्टिविटीज दे परस्यू व्हिच मींस कि अगर इंडिविजुअल्स को थोड़ा सा ज्यादा काम करने से और थोड़ा सा कम काम करने से फायदा नजर आ रहा है तो वो चॉइसेस अवेल करेंगे सो थ्री की फीचर्स आर 
जिसकी वजह से इकोनॉमिस्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं बाकी सोशल साइंटिस्ट से दैट्स नंबर वन दे पुट इम्फोसिस ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नंबर टू दे एज्यूम दैट इंडिविजुअल्स मेक चॉइसिस बाय कीपिंग इन माइंड कि उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है और वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं वो सोशल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे होते और नंबर थर्ड थोड़ा सा ज्यादा काम या थोड़ा सा कम काम करने से अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है सेल्फ इंटरेस्ट अचीव हो रहा है तो दे विल मेक अ चॉइस ये तीन की फीचर्स हैं जो कि एक इकोनॉमिक की थिंकिंग को डिफ्रेंशिएट करती हैं बाकी सोशल साइंटिस्ट से आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया हम आगे पढ़ लेते हैं कि इनको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज क्रूशल टू द एग्जामिनेशन ऑफ चॉइसिस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी थिंग इज द अल्टरनेटिव दैट हैज बीन फॉर कॉन दिस इम्प्लाइज दैट वन कमोडिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ फॉर गोइंग द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी एज द सेट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव चेंजेस इकोनॉमिस्ट एक्सेप्ट दैट द चॉइसिस इंडिविजुअल्स मेक विल चेंज यानी कि अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा नजर आया तो इंडिविजुअल्स दे विल चेंज देयर चॉइस इफ इंडिविजुअल्स आर मैक्सिमाइजिंग देयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फर्म्स आर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स देन अ चेंज इन द सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स दे फेस मे अफेक्ट देयर चॉइसेस इन अ प्रेडिक्टेबल वे ऑब्वियस ही बात है जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो कहीं ना किसी किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो आपको वो पे भी अच्छा कर रहे हैं बट आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिली जो आपको ज्यादा पे कर रही है तो ऑब्वियसली यू विल मेक अ चेंज इन योर चॉइस आप एक दूसरे अल्टरनेटिव को अवेल करने के लिए जरूर जाओगे बिकॉज आपका सेल्फ इंटरेस्ट उसमें यह है कि अब आपको पे ज्यादा मिल सकती है तो ये सारी बात है इस पॉइंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर इंपॉर्टेंट फिर दूसरा पॉइंट यही है इंडिविजुअल्स मैक्सिमाइज इन परसुइंग सेल्फ इंटरेस्ट so what motivates people as they make choices self interest ki basically job ki hi agar main example repeat karu to ye aapne self interest aapne company jahan pe aap job already kar rahe ho uske interest mein decision nahi liya aapne apna fayda dekha aapne self interest dekha ki mujhe kyunki salary zyada mil sakti hai to okay i am going to leave the, my current job and i am going to try to avail the new opportunity that has arisen aur main wahan pe jaake zyada paise kama sakta hu to main वहां पे आ, उसको अवेल करने की कोशिश करूंगा सो इंडिविजुअल्स मैक्सिमाइज इन परसुइंग सेल्फ इंटरेस्ट सो नॉर्मली लोग वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट इज वेल एंड थर्ड पॉइंट इज चॉइसेस आर मेड एट द मार्जिन इसका मतलब यह है कि डूइंग लिटिल मोर और लिटिलनेस एज लॉन्ग एज आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप अपने डिसीजन मेकिंग को चेंज करोगे एज लॉन्ग एज आपको फायदा मिल रहा है सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं द मार्जिन इज द करंट लेवल ऑफ एन एक्टिविटी थिंक ऑफ इट एज द एज फ्रॉम विच अ चॉइस इज टू बी मेड अ चॉइस एट द मार्जिन इज अ डिसीजन टू डू अ लिटिल मोर और अ लिटिल लेस ऑफ समथिंग इसको मैं एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक एयरलाइन है और ऑन एवरेज उस एयरलाइन का जो टिकट है पर पैसेंजर इट इट कॉस्ट पर पैसेंजर डॉलर फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड डॉलर का टिकट है जो कि उनकी एक एवरेज प्राइस है जिसकी बेस पे कंज्यूमर उस एयरलाइन में ट्रेवल कर सकता है अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये बना हुआ है कि जहाज टेक ऑफ करने वाला है और उस जहाज में दस सीट्स जो हैं वो खाली हैं अगर कोई पैसेंजर नहीं है तो जहाज ने तो टेक ऑफ करना ही करना है और वो दस सीट्स खाली हैं या नहीं है इससे कोई गर्ज नहीं बस उसका टाइम हो गया तो उसने टेक ऑफ करना है अब क्या हुआ कि उन एयरलाइंस के सामने एक बंदा खड़ा हुआ है एक एक पैसेंजर खड़ा हुआ है जो ये कह रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू पे यू फाइव हंड्रेड डॉलर आई एम गोइंग पे यू थ्री हंड्रेड डॉलर सो वट डू यू थिंक एयरलाइन को क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या वो डिस्काउंटेड प्राइस पे अपना टिकट बेच दे और उस पैसेंजर को ऑन बोर्ड कर ले या दस सीट्स खाली रहने दे और जहाज को टेक ऑफ करने दे क्या डिसीजन होना चाहिए एक एक कॉमन सेंस और एक लॉजिकल थिंकिंग क्या कहती है लॉजिकल थिंकिंग ये कहती है कि अवेल इट ठीक है तीन सौ कुछ मतलब जीरो इनकम से तो बेहतर है कि थ्री हंड्रेड अर्न कर लो 
अब 300 एयरलाइन वो 300 अर्न करेगी और पैसेंजर को ऑन बोर्ड कर देगी दिस इज नोन एज मेकिंग चॉइसिस एट दी मार्जिन सो पीपल दे टेन टू मेक डिसीजन एट द मार्जिन कि जरा सा फायदा भी हो रहा है तो डिसीजन मेकिंग कर लो आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई है लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके नाउ कमिंग टू द पॉइंट के इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू टू ब्रॉड कैटेगरीज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन द चॉइसेस मेड बाय द इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी टिपिकली कंज्यूमर्स एंड फर्म्स एंड द इंपैक्ट दोस चॉइसेस हैव ऑन इंडिविजुअल मार्केट्स सो माइक्रो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट डील्स विद कंज्यूमर बिहेवियर फर्म्स इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल मार्केट्स इनसे डील कर रही होती है इनके बारे में नॉलेज दे रही होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन द इंपैक्ट ऑफ चॉइसेस ऑन द टोटल और एग्रीगेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी कंट्री के इकोनॉमी के साथ डील कर रहा होता है सो so, एक चीज मैं आपको एक एडिशनल बता देता हूं कि देर टू सॉर्ट ऑफ अप्रोचेस बॉटम अप एंड टॉप डाउन टॉप डाउन अप्रोच इज समथिंग कि सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक एनालिस्ट देख रहा होता है जब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग डिवेलप कर, ले, कर लेता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि जब वो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है फिर वो माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना शुरू करता है और वंस जब माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख लेता है तो फिर वो इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के ऊपर आता है और फिर इंडिविजुअल कंपनीज और इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर आ रहा होता है सो दिस इज नोन एज टॉप डाउन अप्रोच के सबसे पहले माइक्रो देन माइक्रो एंड देन इंडिविजुअल और बॉटम अप्रोच ये होती है कि एक एनालिस्ट या एक इकोनॉमिस्ट इंडिविजुअल चीजों से स्टार्ट होता है फिर माइक्रो के ऊपर जाते हैं और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर जाते हैं सो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने बता दिया इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे बट राइट नाउ डिफरेंस क्या है दोनों में माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद कंज्यूमर बिहेवियर एंड फर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इट डील्स विद द ओवरऑल एग्रीगेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी के बारे में चीजों को डील कर रही होती है आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में उनको डील कर रहे होते आई होप आप लोगों को इस डिफरेंस के बारे में भी आ, समझ आ गई होगी लेट्स गो फॉरवर्ड ओके इस सेक्शन में 1.3 सेक्शन में इट्स इट्स अबाउट द इकोनॉमिस्ट टूल किट बेसिकली इस सेक्शन में जैसे आपको पहले भी बताया हम लोग ये अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे चूंकि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस इट इन्वॉल्व पीपल एंड देयर बिहेवियर एंड इट टेंस इट ट्राइज टू एग्जामिन दोज बिहेवियर्स थ्रू अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच तो एक इकोनॉमिस्ट वो साइंटिफिक अप्रोच कैसे अडेप्ट करता है इसके बारे में हम लोग इस सेक्शन में पढ़ने की कोशिश करेंगे सो so बेसिकली इस सेक्शन में मैं आप लोगों को पहले से ही बता दूँ कि एक इकोनॉमिस्ट के लिए बेसिकली उसके काम में उसके जब आप आप लोग सारे अगर इस फील्ड को आगे प्रसू करना चाहते हो तो बी प्रिपेयर कि यू गाइस आर गोइंग टू गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन बहुत सारे डेटा इकट्ठा कर रहे होगे उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होगे और जब वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहे होंगे और रिसर्च से क्या मुराद है रिसर्च का मतलब ये है कि रिसर्च ऑफ एन एग्जामिन रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स विच मीन्स कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास डेटा आ गया अब आप उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और आप रिलेशनशिप्स देख रहे हैं कि वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल के साथ किस तरह रिलेट कर रहे हैं सो वेरिएबल्स वेरिएबल का मतलब क्या है अ वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू कैन चेंज On the other hand, constant is a constant is something whose value does not change. So research एक economist किस तरह कर रहा होता है वो सारी information को gather करता है उसको organize करता है और फिर उसके बाद 
उन वेरिएबल्स को उन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रिसर्च कर रहा होता है देख रहा होता है कि उनका रिलेशनशिप दूसरे वेरिएबल्स के साथ किस तरह बिल्डअप हो रहा है ठीक है सो आगे चलते हैं रिसर्च इज जनरली कंडक्टेड कंडक्टेड विद इन अ फ्रेमवर्क कॉल्ड अ साइंटिफिक मेथड इन साइंटिफिक मेथड हाइपोथिस आर सजेस्टेड एंड देन टेस्टेड सो बेसिकली ये जितना भी एनालिसिस और रिसर्च कंडक्ट हो रही होती है ये साइंटिफिक मेथड की बेसिस पे हो रही होती है विच मीन्स कि आप लोग मॉडल्स बना रहे होते हो और वो मॉडल्स एक साइंटिफिक मेथड की बेस पे बन रहा होता है डेफिनेशन साइंटिफिक मेथड की क्या कहता है सिस्टमेटिक सेट ऑफ प्रोसीजर थ्रू विच नॉलेज इज क्रिएटेड सो आपको डेटा तो आराम से मिल जाएगा आप उसको गैदर भी कर लेंगे आप उसको ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे बट उसके बाद जब आप रिलेशनशिप्स देख रहे हो वेरिएबल्स के दरमियान में तो आपके सामने नई नॉलेज न्यू नॉलेज आ रही होगी और वो एक जो न्यू नॉलेज जो आप लोग क्रिएट करें वो एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू कर रहे होंगे इसके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे वील ट्राई टू फिगर इट आउट के मॉडल्स कैसे बनते हैं आई बी एक्सप्लेनिंग यू के मॉडल्स किस तरह बनते हैं उनके ऊपर किस तरह रिसर्च कंडक्ट की जाती है बट राइट नाउ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि सॉरी एज एन इकोनॉमिस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत सारी गैदर करनी पड़ेगी डेटा बहुत सारा गैदर करना पड़ेगा आपका दिमाग एनालिटिकल बहुत आपके दिमाग को एनालिटिकल होना बहुत जरूरी है एनालिटिकल माइंड बहुत इजीली इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकता है तो यू गाइज नीड टू ट्रेन योर माइंड एंड यू गाइज नीड टू बी एनालिटिकल आप लोगों की थिंकिंग एनालिटिकल होनी चाहिए ओके सो उससे हम लोग यहाँ पे देखें कि साइंटिफिक मैथड की बेस पे इकोनॉमिस्ट नॉलेज क्रिएट करता है और जब वो नॉलेज क्रिएट होती है तो फिर हाइपोथेसिस वो बनाता है एंड व्हाट इज हाइपोथेसिस एन इजेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स दैट कुड बी प्रूवन टू बी फॉल्स यानी कि जब आप एक न्यू नॉलेज न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को बिल्ड करके तो आपने एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया और वो इन्फॉर्मेशन वो स्टेटमेंट उस वक्त तक हाइपोथेसिस है अगर उसको गलत प्रूफ किया जा सकता है अगर उस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं किया जा सकता तो दैट स्टेटमेंट इज नॉट कंसीवेबल टू दैट स्टेटमेंट इज नॉट अ हाइपोथेसिस इफ नो कंसीवेबल टेस्ट को शो इट इज इट इट टू बी फॉल्स सो कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट एक एक नॉलेज आपने क्रिएट की और उस नॉलेज को उस स्टेटमेंट को अगर फॉल्स प्रूफ किया जा सकता है तो वो हाइपोथेसिस कहलाएगा अगर उस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ नहीं किया जा सकता तो वो हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगा सो so, सबसे पहले क्या होता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन गैदर करता है इकोनॉमिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करता है रिलेशनशिप्स देखता है एक साइंटिफिक मैथड के थ्रू और उसके बाद वो एक हाइपोथिस क्रिएट करता है एज लॉन्ग एज वो हाइपोथिस गलत प्रूफ किया जा सके तो उसको हाइपोथेसिस कहा जा सकता है बट वो स्टेटमेंट अगर हाइपोथेसिस उस उस हाइपोथेसिस को अगर गलत प्रूफ नहीं किया जा सकता तो फिर वो हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगा इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूं आपको हाइपोथेसिस की एक एग्जांपल ये देख रहे हैं इस तरह दे सकते हैं कि प्लांट्स लाइक सनशाइन एक स्टेटमेंट आपके सामने मैंने रखी एज एन एग्जाम्पल के प्लांट जो पौधे हैं उनको सनशाइन पसंद है दे लाइक सनशाइन सो Well, is this statement a, a, a hypothesis or not? No, it's not a hypothesis. क्यों? क्योंकि इस statement को आप गलत proof नहीं कर सकते आपके पास कोई data, कोई information नहीं है जिसकी base पर आप ये कह दो कि यह statement गलत है So this statement कि plants like sunshine, it's not a hypothesis because you can't prove this statement wrong. On the other hand, increased solar radiation increases plant plant growth. अब ये दूसरी statement मैं दे रहा हूं कि increase solar radiation will increase plant growth. Is this statement a hypothesis or not? Yes, this statement is hypothesis because इसके बीच में solar radiation और growth of plant क्या relationship build किया जा सकता है और उसके बाद ये देखा जा सकता है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है क्या ये हाइपोथेसिस हम लोग इसको गलत कह सकते हैं 
एज लॉन्ग एज इस इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के बाद इस हाइपोथेसिस को हम लोग गलत साबित कर सकते हैं तो यस दिस स्टेटमेंट इज हाइपोथेसिस आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाइपोथेसिस होता क्या है ओके सो अगर हाइपोथेसिस एक इकोनॉमिस्ट ने हाइपोथेसिस क्रिएट किया जिसकी डेफिनेशन ये है कि एज लॉन्ग एज दैट स्टेटमेंट कैन बी प्रूवन फॉल्स अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव हो जाती है तो उस हाइपोथेसिस को या तो डिसरिगार्ड कर दिया जाता है रिजेक्ट कर दिया जाता है या उसको अमेंड किया जा सकता है मॉडिफाई किया जा सकता है उसके ऊपर और वर्किंग करके देखा जा सकता है कि कहीं और किसी और चीज के साथ तो रिलेशनशिप नहीं बन रहा तो पहली बात हाइपोथेसिस का फॉल्स होना गलत साबित होना बहुत जरूरी है जब वो हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाता है तो या तो आप उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो या आप उसको मॉडिफाई कर देते हो ओके अब अगर वो हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करने के बाद टेस्ट रन किए और उस हाइपोथेसिस पहले गलत साबित हुआ और फिर उसके बाद वो आ, सही उसका रिलेशनशिप बिल्ड हो गया और अब वो आ, गलत साबित नहीं हो सकता तो उस सूरत में वो स्टेटमेंट तो हाइपोथेसिस नहीं रहेगी वो क्या चीज बन जाएगी वो थ्योरी बन जाएगी क्यों क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड हो गई है अगर हाइपोथेसिस फॉल्स नहीं है गलत नहीं है तो वो फिर जनरली एक्सेप्टेड हो गया और जब वो हाइपोथेसिस जनरली एक्सेप्टेड हो गया तो वो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं थ्योरी और जब ये थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाती है तो वो लॉ बन जाता है आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच एक इकोनॉमिक्स के साथ रख रहा होता है थोड़ा सा रिवाइज करके बता देता हूं डेटा एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग देन रिसर्च फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स आफ्टरवर्ड्स क्रिएटिंग एन हाइपोथेसिस व्हिच कैन बी प्रूवन फॉल्स इफ दैट हाइपोथेसिस कैन नॉट बी प्रूवन फॉल्स इट बिकम्स थ्योरी because it is generally accepted as long as that that hypothesis is generally accepted it's known as theory aur jab wo theory universally accept ho jati hai to wo law ban jata hai i hope aap logo ko yahan tak baat samajh aa gayi ab models ke bare mein bhi maine aapko thoda sa bata diya tha ki economists they tend to create models and model hota kya model is a simplification simplifying assumption about some aspect of the real world because real world is is a complex thing तो उसको सिंप्लीफाई अगर आप कर दो तो आप एक मॉडल बना रहे होते हो कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंप्लीफाई करके एनालिसिस उसके लिए एक आसानी बन जाती है कि आप एनालिसिस पर रन कर सकते हैं ओके okay, आगे चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स uh, बहुत दफा बहुत दफा इस चीज को लेते हैं एंड इट्स नोन एज सेट्रिस पेरिबस इसका मतलब क्या होता है कीपिंग ऑल अदर थिंग्स अनचेंज डेफिनेशन यही है सेट्रिस पेरिबस अ लैटिन फ्रेज दैट मींस ऑल अदर थिंग्स अनचेंज इसका मतलब क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि रियल वर्ल्ड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग रियल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आप इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को एनालाइज नहीं कर सकते यू नीड टू मेक सर्टेन वेरिएबल्स सर्टेन थिंग्स सर्टेन आइटम्स सिंप्लीफाइड टू मेक सेंस के लोग कैसे सोच रहे हैं या चीजें कैसे चल रही सॉरी अगेन सो सेट्रिस पेरिबस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप चूंकि वर्ल्ड क्यों चूंकि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आप सारी चीजों को इनकॉपरेट नहीं कर सकते अपने मॉडल में सो जस्ट मेक थिंग्स सिंप्लीफाइड आप सिर्फ रेलिवेंट चीज को या रेलिवेंट वेरिएबल को या उस वेरिएबल को जो वाकई में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है आप सिर्फ उसको सिलेक्ट कर लो और बाकी कॉम्प्लेक्स चीजों को अनचेंज अज्यूम कर लो दिस इज नोन एज सेट्रिस पेरिबस इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूं कि सीमेंट जब एक कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है तो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में बनाने में डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज होता है और वो रॉ मटीरियल है कोल जिप्सम लाइम स्टोन सिलिका साइन ये डिफरेंट रॉ मटीरियल है जिनको मिला के जिनको यूज करके आप एक सीमेंट का बैग बनाते हो अब सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंटली सीमेंट की प्राइसेस को फ्लक्चुएट करता है या उसको इंपैक्ट करता है इट्स कोल सो व्हाट 
एक वन वट एनालिस्ट विल डू या एक इकोनॉमिस्ट क्या करेगा कि वो पहले रिलेशनशिप देखेगा कि सीमेंट की जो प्राइस है उसके ऊपर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट कौन से रॉ मटेरियल का आ रहा है कोल का आ रहा है चिप्सम का आ रहा है लाइम का आ रहा है या सिलिका सैंड का आ रहा है मेनली कोल का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है तो इकोनॉमिस्ट क्या करेगा बाकी जो रॉ मटीरियल बाकी जो वेरिएबल्स हैं या रॉ मटीरियल आप उसको कह लें जिप्सम लाइम स्टोन सिलिका साइड उनको वो अनचेंज या कांस्टेंट रख लेगा और फिर वो रिलेशनशिप बिल्ड करेगा कोल की प्राइस का विद सीमेंट की बैग की प्राइस के साथ कि अगर कोल की प्राइस फाइव परसेंट या टेन परसेंट से ऊपर जाती है तो सीमेंट की प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा या अगर कोल की प्राइस पांच परसेंट दस परसेंट से नीचे गिरती है तो सीमेंट की ओवरऑल uh, प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा होगा सो so, कौन सा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिस्ट ने यूज किया सेट्रिस पैरिबस का यूज किया सबसे पहले उसने मोस्ट रेलिवेंट वेरिएबल को सिलेक्ट किया और बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट या अनचेंज रख लिया अज्यूम कर लिया सो दिस इज नोन एज सेट्रिस पैरिबस और दूसरा कॉन्सेप्ट ये मार्जिन मार्जिन का कॉन्सेप्ट यहां पर यह आता है कि चेंज इन वन वेरिएबल विल लीड टू अनदर चेंज इन अनदर वेरिएबल विच मीन्स कि अगर पांच परसेंट से कोल की प्राइस ऊपर चली गई तो हो सकता है कि सीमेंट की बैग की प्राइस तीन परसेंट से ऊपर चली जाए या पांच परसेंट से ऊपर चली जाए या दस परसेंट से ऊपर चली जाए सो मार्जिन का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि स्मॉल चेंज इन वन वेरिएबल विच इज कोल इन इन आर सिनारियो स्मॉल चेंज इन वन वेरिएबल विल लीड टू अ स्मॉल चेंज इन अनदर वेरिएबल विच इज प्राइस ऑफ अ सीमेंट बैग तो ये दो आई होप कि ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए ओके द फॉलिसी ऑफ फॉल्स कॉज क्या चीज होती है बेसिकली फॉलिसी ऑफ फॉल्स कॉज इज इज द एजम्पन दैट वन इवेंट कॉजेज अनदर बिकॉज द टू इवेंट्स टेन टू अकर टूगेदर इन करेक्ट एजम्पन बेसिकली कि आपने एक आपने इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फिगर आउट तो कर लिया बट वो रिलेशनशिप इनकरेक्ट रिलेशनशिप था विच मीन्स कि उस वक्त तो ठीक है आपको नजर आया कि ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें बट जब आपने रिक्रस टेस्ट रन किया तो आपको पता चला कि जी ये तो सिर्फ एक को इंसिडेंस था इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो बेसिकली फॉलिसी ऑफ फॉल कॉज क्या है कि दी इनकरेक्ट एजम्पन दैट वन इवेंट कॉजेज अनदर बिकॉज द टू इवेंट्स टेंट टू अकर टूगेदर दिस इज नोन एज फॉलिसी ऑफ फॉल्स कॉज कि आप एक गलत रिलेशनशिप बिल्ड कर लो दो वेरिएबल्स के दरमियान सो आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई लास्ट पॉइंट पे आते हैं नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऊपर बेसिकली इकोनॉमिस्ट दे दे टेंट टू प्रोवाइड टू सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट दे टेंट टू गिव टू सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और अ हाइपोथेसिस। बेसिकली पॉजिटिव स्टेटमेंट वो होती है जो फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रही हो ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है अ स्टेटमेंट दैट मेक्स अ वैल्यू जजमेंट सो पॉजिटिव स्टेटमेंट की बेस पे अगर इकोनॉमिस्ट वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दे रहा है इसकी एग्जाम्पल इस तरह है कि इंक्रीज इन ऑयल प्राइस विल डिक्रीज इट्स डिमांड यानी कि अगर ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो कंज्यूमर कम ऑयल खरीदेगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी बेसिकली दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट ठीक हो गया क्यों क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर है इट्स इट्स ट्रू लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जाएंगी किसी आइटम की वैसे वैसे डिमांड नीचे गिरती जाएगी तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ये है कि ऑयल की प्राइसेस अगर ऊपर जाएंगी तो ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है कि लोअर डिमांड विल इंप्रूव द इन्वायरमेंट ऑब्वियसली पोल्यूशन कम हो रही है बट दिस इज अ वैल्यू जजमेंट ऑफ एन इकोनॉमिस्ट सो पहली पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गई कि इंक्रीज प्राइसेस विल डिक्रीज द डिमांड दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट और इसके पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऊपर वैल्यू जजमेंट क्या दी जा रही है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या दी जा रही है कि जी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम हो जाएगी इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट सो दैट्स नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बिकॉज आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऊपर वैल्यू जजमेंट दी 
कीप इन माइंड कि बेसिकली जो इकोनॉमिस के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही होती हैं वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स के ऊपर हो रही होती हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं हो रही होती क्योंकि वो वैल्यू जजमेंट्स होती हैं वो हर एक बंदे की एक अपनी वैल्यू जजमेंट हो सकती है आपके लिए आप इस तरह देख रहे होंगे कि जी इन्वायरमेंट बेहतर हो रहा है कोई और इकोनॉमिस्ट किसी और एंगल से उस चीज़ को देख रहा होगा तो जो आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट होती हैं वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स के ऊपर हो रही होती हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऊपर नहीं हो रही होती सो आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि बेसिकली इकनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है क्या ये क्या चीज़ कर रहा होता है क्या चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है फिर उसके बाद आपको ये पता चला कि जी एक इकोनॉमिस्ट कैसे चीज़ों को देख रहा होता है दुनिया को कैसे देख रहा होता है उसकी थिंकिंग पैटर्न क्या होता है और फिर लास्टली आप लोगों ने ये देखा कि एक इकोनॉमिस्ट का टूल किट क्या है वो बेसिकली जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक की डेफिनेशन ही कहती है कि जी इट टेंस टू एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ पीपल तो एक इकोनॉमिस्ट जो है वो लोगों के बिहेवियर को साइंटिफिक मैथड के थ्रू किस तरह उसके ऊपर एनालिसिस रन कर रहा होता है तो ये तीन चीज़ें आपने आज के लेक्चर में देखी समझी और सीखने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की सो आगे चलते हैं सो दिस इज बेसिकली द रिव्यू एंड समरी ऑफ टूडेज लेक्चर इसके की टेक अवे मैं आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ बेसिकली नंबर वन पे है इकनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट एग्जामिन हाउ पीपल चूज अमंग अल्टरनेटिव अवेलेबल टू दैम scarcity implies that we must give up one alternative in selecting another a good that is not scarce is a free good the three fundamental economic questions are what should be produced how should goods and services be produced for whom should goods and services be produced fir uske baad every choice has an opportunity cost and opportunity cost affect the choices people make the opportunity cost of any choice in the value of the best alternative that had to be forgone in making that choice Economists focus on the opportunity cost of choices. They assume that individuals make choices in a way that maximizes the value of an objective, defined in terms of their own self-interest, and they assume that individuals make choices uh, at the margin. Economics is divided into two broad areas: microeconomics and macroeconomics. For example, the economists try, try to employ the scientific method in their research. Scientists cannot prove a hypothesis to be true. दे कैन ओनली फेल टू प्रूव इट फॉल्स फिर उसके बाद इकोनॉमिस्ट लाइक अदर सोशल साइंटिस्ट एंड एंड सोशल साइंटिस्ट एंड साइंटिस्ट यूज मॉडल्स टू असिस्ट दैम इन देयर एनालिसिस टू प्रॉब्लम इनहेरेंट इन टेस्ट ऑफ हाइपोथिस इन इकोनॉमिक्स आर दी ऑल अदर थिंग्स अनचेंज प्रॉब्लम एंड दी फॉलिसी ऑफ फॉल्स कॉज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअल एंड कैन बी टेस्टेड normative statements are value judgments that cannot be test, uh, tested many of the disagreements among economists stem from difference in values so this was these were the key takeaways of today's lecture i hope aap logo ko maza aaya hoga ye lecture sunne mein i have given my uh, contact number and email address to aaj ke lecture se related aap logo ko koi bhi confusion ho koi bhi question ho प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है एंड यू कैन यू कैन थ्रो मी थ्रो मी एन ई मेल आप ई मेल मुझे कर सकते हो अगर आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं यू 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 आर मोस्ट वेलकम यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप कॉल करके बात करना चाहते हैं अपनी क्यूरीज पूछना चाहते हैं अगेन यू गाइज आर मोस्ट वेलकम गिव बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं बिल्कुल आप मुझे ई मेल कर सकते हैं बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सो so, uh, जो भी आपकी क्यूरीज हैं आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आप लोग अपनी क्यूरीज मुझे फॉरवर्ड करें एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एड्रेस दैम एंड आपकी कन्फ्यूजन अगर कोई क्रिएट हो रही तो उसको मैं दूर करने के लिए आई बी मोर देन हैप्पी सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर टाइम आपने ये लेक्चर सुना एंड डू गिव मी योर फीडबैक थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टेक केयर अल्लाह हाफिज़